Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Dünyanın her neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyor, nasıl günaydın diyorlarsa. Selamun Aleyküm. Sabahul Hayır, Sabah bir Hayır. Rojbaş, Parilui, Good Morning, Guten Morgen. Bonjour, Bonjourna, Dobro Jutro. Selamet Pagi, Ohayo Gozaymas, Zao En. Her ne diyorlarsa, dünyanın her yerindeki 7 milyarlık, 7 küsür milyarlık insanlık ailesi birbirine nasıl selam veriyorlarsa öyle selamlıyor ve Siretül Kur'an dersimizin, Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimizin dördüncüsüne başlıyoruz. Yine unutmuyoruz, insan olmadan Müslüman olunmaz. Dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım diyoruz. Yine diyoruz ki, bir din ki mensubunun ahlakını, aklını, vicdanını, adaletini, kalitesini, yani insanlığını artırmıyorsa, holiganlığını, yobazlığını, çomarlığını artırır. Biz o dinden Allah'a sığınıyor ve o dinden Allah'ın kitabıyla indirdiği dine geçiyoruz, ona sığınıyoruz. Bugün konumuz cahiliye müşriklerinde ahlak. Malumunuz Siretül Kur'an dersimiz Kur'an'ın hayat yolculuğu. Kur'an'ın hayat yolculuğunu anlatırken Kur'an'ın ayaklarının nereye bastığını bilmek lazım. Kur'an'ın ayaklarını bastığı yer ayetlerin nüzul ortamı. Tıpkı bir ağacın kökünü saldığı, saçaklarını saldığı yer gibi. Eğer siz ağacın meyvelerinde sorun görüyorsanız, büyümesinde sorun görüyorsanız, sağlığında sorun görüyorsanız, o zaman ağacın ayağını bastığı, saçaklarını saldığı toprakta bir sorun var demektir. Ya toprakta bir eksik var demektir, ya suyu eksiktir, ya minerali eksiktir, ya başka bir şeyi eksiktir, ya da havada bir sorun var demektir. Yani ortamında, bağlamında bir sorun var demektir. Dolayısıyla o sorunu iyi anlamanın yolu onun bulunduğu ortamı anlamaktan geçer. Ayetleri iyi anlamanın, Kur'an'ın nüzul sürecini iyi anlamanın yolu ayetlerin ayağını bastığı yeri iyi tanımaktan geçer. İşte burada onu yapıyoruz. Daha önce cahiliye Arap kültürünü ele almıştık. Bugün de cahiliye ahlakını ele alacağız. Cahiliye ahlakı derken hiç şüphesiz her toplumun bir ahlak anlayışı var. Ama önce ahlak kelimesine şöyle kısaca bir gireyim. Ahlak hilkatten geliyor, hulk, hilk ve halk. Üçü de aynı kökten. Hilk, hilkatten geliyor. Yani yaratılış demektir. Peki ahlakı şöyle mi tanımlayacağız? Ahlak kelimesi yaratılış kelimesinden türüyorsa, ahlaki olan insanın veya bir şeyin yaratılışına uygun davranmak mı diyeceğiz? Hayır. Her hayvan yaratılışına uygun davranır. Ama davranışı ahlakidir diye niteleyemeyiz. Çünkü hayvan davranışları ahlakidir değildir üzerinden anlaşılamaz. Böyle bir tasnif yapılamaz. Peki o zaman nasıl tanımlayacağız? Ona geleceğim. Hilkat, hulk. O ne demek? İşte o tam da bizim ahlak dediğimiz kelimedir Arap dilinde. Yani 
ötreli kullanılırsa, dammeli kullanılırsa, ötre Arap dil felsefesinde özneye delalet eder. Kişinin davranışı üzerinde özne olması. Davranışının faili, davranışının nesnesi değil, öznesi. Bilinçli davranış demektir hul. Halk, halk da oradan geliyor. Halk diyoruz. O ne demektir? Maddi olan, davranışın maddi olan kısmına denir. Davranışla ilgili tüm maddi olan araçlara da denir. Dolayısıyla ahlak kelimesi böyle. Türkçe'de ahlak töre olarak kullanılmış. Ak töre de diyorlar. Töre aslında kanun demek, yasa demek. Ta Tora'ya kadar gider aslı. Yani Tevrat. Tevrat'tan türemiş Türkçe'de töre. Yani nasıl bir etkileşim olmuş? Bu çok açık değil. Ama Tevrat'tan töreye dönüşmüş. Töre aslında gelenek anlamını da içeriyor. Ki bugün gelenek anlamında kullanılıyor. An, ana, adet, gelenek. Bu daha çok aslında kamusal ahlak. Belki atasal ahlak demek lazım. Atalarınız ne yapıyorsa ahlak o olmuş oluyor ki. Tam da cahiliyenin ahlak anlamı buydu. Ahlakdan anlayışı buydu. Moral ki 20. yüzyılın ilk yarısında moral olarak kullanılıyordu. 300 yıl yaklaşık böyle kullanıldı. Latince kökenli bir kelime. Ondan sonra etik kullanılmaya başlandı. Yunanca kökenli ki Aristo'nun o ünlü eseri. Nikomakos'a etik ahlak kitabında da bu böyle geçiyor. Etikle moral arasında sanırım şöyle bir fark var. Moral daha çok bireysel ahlaka, etikse kamusal ahlaka tekabül ediyor. Aslında etiğin kök anlamı, etimolojisi, kökeni Arapçadaki ahlak kelimesiyle çok uyumlu. Ahlak ve özgürlük ilişkisi hiç şüphesiz kopmaz bir ilişki. Neden? Zira özgür olarak tercihlerinize dayalı değilse bir şey, onun sizin ahlakınız olup olmadığı sorgulanır. Zira size zorla yaptırılan bir şey sizin eyleminiz değildir ki. Onun için birini kendi tercihi olmayan, bir şey yapmaya zorladığınızda onu, o davranışı ahlaki veya değil diye niteleyemezsiniz. Niye? Onun davranışı yok ki. O davranış onu ona yaptıranın davranışı. O tercih etmedi ki. İradesini kullanmadı ki. Onun için ahlakın araçları bellidir. Akıl, irade, vicdan, bilinç ahlakın araçlarıdır. Ahlakın olmazsa olmazları vardır. Bunların en başında sorumluluk, bilgi gelir. Evet, bir numaraya yine bilgi gelir. Çünkü iyi bilmeden iyi yapamazsınız ki. Yine orada da bilgi temeldir, bakınız. Ahlaki davranış, bilgi, iyinin bilgisine dayanır. Yine bu, onun arkasından sorumluluk gelir. Sorumluluk, ahlakın temel ihtiyaçlarından biri. Sorumluluk olmadan ahlaki davranış olmaz. Üçüncüsü empati. Aslında onu biz hadis diye biliyoruz. İnsanlık tarihiyle yaşıt muhteşem bir kalıp o. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Diyeceksiniz ki buradan nasıl geldik? Acırsan acınacak duruma düşersine. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyen bir peygamberin ümmeti nasıl oldu da acırsan acınacak hale gelirsine geldi? Galiba ahlak tasniflerinde bir tasnif daha lazım. Çomar ahlakı. Bu da ona giriyor. Çomar ahlakına. Onun için ahlakın en temel vasıflarından biri de empati. Yani karşıdakinin yerine kendinizi koyacaksınız. Kendinizi koyuyorsanız ve koyduktan sonra bana da böyle yapılmasını isterim diyorsanız yapın. 
yok bana böyle yapılmasını istemem diyorsanız yapmayın. İşte bu ayırıcı vasıf vicdanın vasfıdır. Vicdan ayırır. Vicdan ayırır. Onun için ahlakın temel ilkeleri, umdeleri de yani sermayesi de bunlardır. Bunlar üzerine inşa edilir. Yine ahlak üzerine söyleyeceğim şeylerden biri de şuydu. Yanlış kullanılıyor bazen bakıyorum. İyi kötü ahlak alanında kullanılır. Adalet, zulüm hukuk alanında kullanılır. Doğru yanlış mantık alanında kullanılır. Hak batıl din alanında, inanç alanında kullanılır. Güzel, çirkin, estetik alanda, sanat alanında kullanılır. Onun için hangi kavram çiftlerini nerede kullanacağımıza dair doğru bilgi, doğru düşünmemizi de kolaylaştırır, doğru yapmamızı da kolaylaştırır. Evet, irade, akıl, vicdan, bilincin olmadığı bir yerde ahlaktan söz edilemez. Onun için dedim, hayvanların davranışının ahlaki olup olmadığından söz edilemez. İnsan davranışının ahlaki olup olmadığından söz edilir. Zira insan davranışı bilinçli, akıllı, iradeli, yani seçerek davranır. Onun için ahlak aslında eşya ile, insanla, Allah'la, kendinizle girdiğiniz ilişkideki davranışınızın biçimidir. Hep de davranış alanında gerçekleşir ahlak. Onun için yani iyi düşünmeniz yetmez, iyi yapmanız gerekir. İyi düşünüp de kötü yapanlar ahlaklı olmuş olmazlar. Zaten iyi düşünenin iyi yapması lazım. Dolayısıyla bu anlamda Kur'an'da maruf ve münker kelimelerini hatırlayacaksınız. El-maruf, el-münker. Bu iki kavram dini değil, ahlakidir. Marufa çağırır, münkerden sakındırır. Temel görev budur. Maruf, insanlığın ortak aklının iyi gördükleri. Münker, insanlığın ortak aklının kötü gördükleridir. Evet, şimdi ahlak tanımına geleyim ben. Bu tanım benim tanımım. Ahlak, varoluş anlam ve amacıyla uyumlu davranıştır. Biraz önce demiştim ki, ahlak yaratılışa, uygun davranıştır diyemeyiz. Çünkü akılsız varlıklar da yaratılışlarına uygun davranırlar. Ama bu ahlakidir diyemiyoruz. O zaman bu tanımdaki fark nedir? Anlam ve amaç. Ahlaki davranıştan söz edebilmek için bir varlığın anlamı okuyabilmesi, amacı kavrayabilmesi lazım. Yani anlam ve amacı kavrama yeteneği olmayan bir varlığın davranışları ahlakidir değildir denilemez. İnsan anlamı arayan, anlamı fark eden, anlamı gören, gözeten ve amacı fark eden bir varlık olduğu için insanın davranışları ahlakidir değildir denebilir. Şirk ehlinin ahlakı. Müşrikler deyince hemen zihin bundan 1450 yıl öncesine gidiyor. Gitmesin diye söyledim şirk ehli. Niye? Şirk ehli geride kalmadı ki. Şirk ehli 1400 sene önce de kalmadı. Eğer 1400 sene önce de kalmış olsaydı Kur'an'ın neredeyse üçte biri aslında miadı dolmuş tarihi geçmiş, son kullanma tarihi geçmiş bir ayet grubu olurdu. Değil. Şirk ehli bugün de yaşıyor. Hani Arif Nihat Asya'ya rahmet olsun, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor diyordu ya. Yani Ebu Leheb her yerde. Ebu Leheb ölür demiştim, Ebu Leheblik ölmez. 
Ebu Cehil ölür, Ebu Cehillik ölmez. Firavun ölür, Firavunluk ölmez. E, yiğit ölür, yiğitlik ölmez. Orası da öyle. Adam ölür ama adamlık ölmez. Evet, bu anlamda şirk ehlinin ahlakı. Nasıl bir ahlak? Şirk ehlinin ahlakı deyince ne geliyor aklımıza? Cahil versus Halim. Evet, cahil Halim'in karşıtı Arap dilinde. Yani cahilin zıttı nedir diye merak edenler varsa içinizde, Arap dilinde cahilin zıttı Halim. Halim nedir? Aslında bizde yumuşak huylu, uyumlu gibi bir çağrışım yapıyor zihnimizde ama Halim aslında yaptığını farkında olarak yapan, bilinçli olarak yapan, akıl ve mantık içinde davranan anlamına geliyor. Dolayısıyla cahil de mantıksız. Halim aynı zamanda nazik anlamına geliyor. O zaman cahil kaba. Halim aynı zamanda karşıdaki insana güzel muamele eden anlamına geliyor. Hal- cahil ne olmuş oluyor? Kötü muamele eden, kötü davranan. Yani yobaz, kaba, katı, maganda, maço diyorlar ya. İşte o tip cahiliye dediğimiz Dönem veya devir aslında maçoluk devri, magandalık devri. Onun için bu ikisi birbirinin zıttı. Hadsiz ve hadli. Halim haddini bilen anlamına geliyor Arap dilinde aynı zamanda. Cahil ne anlama geliyormuş o zaman? Haddini bilmeyen. Yani had hudut, had sınır demek. Sınırlarını bilmeyen adam cahiliye. Ölçülü ölçüsüz. Yani bunlar birbirinin karşıtı, ölçüsüz versus ölçülü. Dolayısıyla ölçülü adam halim, ölçüsüz adam da aslında ölçüsüzlük, kadersizlik. Bu ümmetin imanının içine olmayan bir maddeyi koydular kadere iman diye Kur'an'ın saymadığı. Ama bu millet, bu toplum şark, Müslüman şark kadersizdir. Niye? Ölçüsüzdür. Ölçüsüzdür. Allah her şeyi bir ölçüyle yarattığını ifade buyuruyor değil mi? Ama hiçbir ölçüye riayet etmeyen bir kütle ile, kitle demiyorum bakınız, kütle ile, ur gibi bir şey, karşı karşıyayız. Birinde hanım havluluk istedi, havluluk aldım, taktım, hiçbir havlu olmuyor. Ölçüsüz. Standart yok. Standart yok. Bu coğrafyalarda standart yok. Onun için de standarda uygun mu diye standart kontrolü yapamıyorsunuz. Niye? Standart yok. Ölçüye inanmıyor. Allah'ın yasaları olduğuna inanmıyor. Davranışında standart yok. Düşüncesinde standart yok. Bunu tüccar ediyorsun, tüccarlığında standart yok. Kabalacı, götürücü. Ölçmüyor, tartmıyor. Onun için hep kabala, düşünürken de kabala. Bu adamı gidiyorsun, bilim adamı ediyorsun, orada da standart yok. Çalıyor, çırpıyor, bir doktora tezi yapıyor, yaz- yazıyor, oradan bir şeylere yürüyor. Bu adamı siyasetçi yapıyorsun, orada da standart yok. Hiçbir standardı yok. Tüm tanımları kendisi yapıyor. Uluslararası kabul görmüş tanımların hiçbirine riayet ettiği falan yok. Yani ne yaparsanız yapın ölçüsüz. Dolayısıyla ölçülü ölçüsüz. İşte cahil ve halim arasındaki fark. Dindar ve ahlaksız. Bir düşünür Rusya'yı gezmiş. Demişler ki Rusya'yı nasıl buldun? Çok dindar ve çok ahlaksız buldum demiş. O düşünürü buraya getirip buraları gezdirmeyin. Kabile ve babalar diniyle kayıtlı ahlak. Evet, cahiliye ahlakının en tipik vasfı, niteliği kabile ile kayıtlıdır. Cahiliyede iyi şeyler yok muydu? Vardı. Hani böyle şimdi çıktı böyle, cahiliyenin de hakkını yemeyelim canımcılar var piyasada. Bakınız, İrt diye bir cahiliye ahlak kurumu var. 
Aslında kurum dediğim aklınıza öyle bir kurum gelmesin. Böyle bir uygulama, böyle bir adet anane. Bu irt ahlakında mürüvvet en temel vasıflardan biri. Mürüvvet bizde de kullanılıyor insanlık anlamında. İyi insanlık anlamında. Ama şecaat mesela cahiliye ahlakında çok önemliydi. Cesaret. Cesaretli olmak. Cesaretsiz adamı adamdan saymazlardı. Sekavet, cömertlik cahiliye ahlakında çok temel bir yer tutardı. Siz cahiliye ehlinin kahve ikram etmesini bir görseniz, orada birine, bir misafire kahve ikram etmek demek, özel bir özel bir iştir, özel bir emektir. Yani çiğ kahveyi önce ateş yakacaksın. Çadırın, ehlinin ateş yakması, çölde ateş yakması ne demek? Öyle ocak orada, gaz orada, Değil yani, öyle bir şey yok. Onun için ateşi yakacak, ateş köz olacak. Ondan sonra kahveyi kavuracak. O kahveyi dibekte dövecek. Dibekte dövecek. O dibekte dövüldükten sonra ateşin közünde o kahveyi pişirecek ve sana getirecek. Şimdi bu kahvenin 40 yıl hatırı olur diyeceksiniz. Yani şimdi kahve makinesine kahveyi koyun, ondan sonra misafire getirin, 40 yıl hatır bekleyin. Yok canım 40 dakikalık hatırı vardır belki ama 40 yıl sürmez. Dolayısıyla sekavet, cömertlik öyleydi cahiliye ahlakında. Hürriyet, özgürlüklerine düşman adam, düşkün adamlardı. Çok düşkün adamlardı. Ama bunların hepsi de kayıtlı ahlaktı. Kayıtlı ahlak, ahlak değildir. Ahlak ikiye ayrılır. Kayıtsız ahlak, kayıtlı ahlak. Neden? Şurada şuna ahlaki davranış olarak yaptığını bir başka yerde ötekine ahlaki davranış olarak yapmaz. İşte buna kayıtlı ahlak diyoruz. Bir davranışın ahlaki olması için onun nerede, kime karşı ne zaman yapıldığının hiçbir önemi kalmamalı, o sırf iyi olduğu için yapılmalı. Sırf iyi olduğu için. Yani karşıdaki değişince, eğer davranışınız da değişiyorsa o davranış ahlaki davranış değildir. Daha önceki yaptığınıza ahlaki demiyoruz. Hatta hatta ahlaksız diyoruz. Doğru davranış yaptınız ama ahlaksız. Niye? O bizden diye ahlaki davrandınız. Onu tanıyorum ama bunu tanımıyorum. Tanıdığıma ahlaki davranayım, dürüst olayım. Tanımadığıma dürüst olmayayım. Alın size bir ahlaksızlık çeşidi. Tanıdığıma adil olayım, tanımadığıma, yakınıma adil olayım. Yakın olmayanıma, yakınım olmayana adil olmak gibi bir sorumluluğum yok. Alın size ahlaksızlık. Dolayısıyla kayıtlı ahlak ahlak değildir. İşte bu anlamda cahiliye toplumunda ahlaki davranış biçimleri vardı. Fakat hepsi de kabile ile kayıtlıydı. Kabile ve atalar dini. Dolayısıyla kabilecilik çerçevesinde geçiyordu o. Bizim kabileden değilse ona karşı dürüst olmak zorunda değil. Bizim kabileden değilse ona bir şey vermek, bir şey ikram etmek zorunda değil. Bizim kabileden değilse onun hayatına saygı duymak zorunda değilim. Bizim kabileden değilse onun özgürlüğüne saygı duymaktan do- zorunda değilim. Bir şeyi hatırlattı mı size? Bugünlerde bir şeyleri hatırlatıyor mu? Onun için kabilecilik de o günde kalmadı. Evet istisnalar kaideyi bozmaz. Tabii ki her toplumda iyiler her zaman var. Ama iyiler istisna ise eğer, işte onlar istisna olmaya mahkum oluyorlar. Onun için iyiler pasif iyi olmaz, aktif iyi olurlarsa istisna olmaktan çıkarlar, iyiler kural haline gelirler. Bizim çabamız, tüm çabamız iyilerin istisna olmaktan çıkıp kural olması kötülerin istisna olmasıdır. Bir ahlaksızlık türü olarak şirk, cahiliye şirk ehlinin ahlakını şu anda ele alıyoruz. 
ve cahiliye şirk ehlinin ahlakının en temelinde şirki görüyoruz. Siz şirk deyince bunu bir inanç biçimi olarak görüyorsunuz. Aklınıza ilk gelen şey bir inanç biçimi. Nasıl bir inanç biçimi? Yani Allah'a ait niteliklerin Allah dışında birilerine verilmesi. Yani şirk, lütfen şirki, şirki ateizmle, ilhatla karıştırmayın. Şirk içinde Allah olan inançtır. Allah'a inanmayan şirk koşamaz. Her müşrik zorunlu olarak Allah'a inanmak zorundadır. İçinde Allah inancı bulunmayan inkara şirk denmez. Ve Allah'ın affetmediği tek günah şirktir. Allah'ın affetmediği tek günah şirktir. Neden? Çünkü şirk akideyi vurmadan önce ahlakı vurar. Evet, şirk bir ahlaksızlık türüdür. Onun için bu ayeti hiç unutmayın. Bu ayeti lütfen zihninize yazın. İnnemel müşrikûne necesun. Hiç kuşku yok ki şirk ehli pisliktir. Soru şu. Kur'an hakaret mi etti? Soru çok ciddiyim bu soruda. Kur'an haka Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna iman eden Müslümanlara şöyle sorarım ben. Allah hakaret mi etti? Soru bu. Nisa suresinin 140. ayetini açın. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ya da onlarla alay hakaret edilen bir yerde sohbetin konusu değişinceye kadar orayı terk edin. Vurun, kesin kellesin, çıkarın oyun gözünü, öldürün atın çukura değil. Sadece orayı sohbetin konusu değişinceye kadar terk edin. Böyle bir kitap, böyle bir merhamet. Neden böyle bir cümle kullanır? Müşrikler pisliktir. Şirk ehli pisliktir. Ben günümüzde bu ayeti öyle derin yaşadım ki, ta iliklerime kadar müşrikler pisliktir diyorum her gün. Her gün diyorum bunu. İyi ki, iyi ki varsın Allah'ım diyorum. İyi ki varsın. Ben görüyorum. Bunu kaç kere gördüm. Müşriklerin nasıl pislik olduğunu. Yaşamayan bilmez. Eğer sizin de hayatınızda şirk ehli size bana yaptıklarının kırkta birini zekatını yaparlarsa siz de bu ayetten dolayı şükür secdesine kapanırsınız. Çünkü söz bitiyor. Küf, küfür bilen insanlar değiliz. Yani parayla küfürcü tutulsa tutacağız. Efendim ya devam et, al paranı diyeceğiz de o da yok. Peki ne yapacağız? Olanı biteni izah edemiyorsunuz, kelime bitiyor. Bu nasıl bir şey diyorsunuz? Bir insan bunu nasıl yapar diyorsunuz değil mi? Tam işte bu. Şirk ehli pisliktir. Tek cümle. Başka bir izahı yok. Öyle cuk oturuyor ki teşekkür ederim Allah'ım diyorsunuz. Teşekkür ederim. Neden? Kur'an hakaret mi ediyor? Kur'an hakaret etmez. Kur'an fotoğraf çekiyor. Kur'an vasf ediyor. Niteliyor. Kur'an bir durumu dile getiriyor. Hem de çıplaklığıyla, bütün açıklığıyla, bütün netliğiyle, hiç hıkmık etmeden, hiç evil yavul etmeden, hiç çenesini ağzını döndürüp durmadan net bir biçimde söylüyor. Şirk ehli pisliktir. Neden? 
cevap Yunus 100 ve yec'al rizze alellezine la yakilun zira aklı iptal eder. Şirk aklı iptal eder. İkincisi kula kul meyyit mürit sürü olur. Ahzab 67'ye bakın. Evet. Sada tena ve kubara ena görürsünüz. Kur'an'da bir tek yerde sadat geçer, o da orada geçer, o da aklı iptal eden kişiyi, insanı sürüleştiren tipleri için kullanılır. Çok ilginç. Çok ilginç. Nereden nasıl aradınız da buldunuz da şeyhinize ad olarak koydunuz. Kur'an'ın yerin altına soktuğu, lanetlediği bir zümreyi nasıl getirdiniz de başınızın üstüne tac ettiniz? Bu da ayrı bir problem. Evet, üçüncüsü, ya kula kul olur, ya kulu kul edinir. Zuhruf suresi 54. ayette buyurulduğu gibi. Kula kul olmak ve kulu kul edinmek. Yani özetle ya firavun olur, ya firavun arar. Tüm kötülüklerin temeli buradan gelir. Ne kadar ahlaksızlık varsa temelinde kula kul olmak. Zaten kula kul olmak yasaksa paraya kul olmak, makama kul olmak, mevkiye kul olmak, şöhrete kul olmak zaten yasaktır. Kadına veya erkeğe kul olmak, çocuğa kul olmak. Veya sayın gitsin. Onun için kula kul olmakla başlıyor tüm zulümler. Kulu kul edinmekle başlıyor tüm zulümler. Tüm ahlaksızlıklar kulluğu bölmekle başlıyor. Onun için Allah'ın imanımızdan çıkarı yok. Allah kendisini bir tek olarak bilmek bilmemizi istiyor. La ilahe illallah budur. La ilahe illallah ahlaksız olmayın demektir. Niye? Kula kul olmaya ya da kulu kul etmeye başladığınızda tüm ahlaksızlıklar sökün eder. Kulu kul edinmek için yapmadığı kalmaz insanoğlunun. Veya kula kul olduğunda da yapmadığı kalmaz. Niye? Artık insanı tanrılaştırmış, kendisi de onun kulu olmuştur. Allah'ı över gibi onu över. Aklını ona teslim eder. Aklını kiraya verir. Aklını kiraya verdikten sonra o aklı alanın, o aklı nasıl kullanacağı malumdur zaten. O onun zombisi olur. Ve orada insan kalmaz. Artık insan yoktur. Başka bir şeye dönmüştür. Mankurta dönmüştür. Cengiz Aytmatov'un romanında geçen o mankurta dönmüştür. Dolayısıyla işte şirkin pislik olması, şirk ehlinin pislik olması tam da budur. Bundan dolayıdır. Tüm zamanlar için bir örnek vereceğim. Örneğimi Kur'an'dan vereceğim. Neden? Zira Arap dilinin bize kadar gelmiş ilk kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'la yaşıt veya Kur'an'dan önce Arap diline ait bize kadar gelmiş mevsuk yani vesikalı bir kaynak yoktur. Onun için Kur'an'ı aynı zamanda Arap geleneği, Arap cahiliyesi, Arap edebiyatı, Arap dili vesaire hakkında elimizdeki ilk kaynak olarak değerlendirmek ve görmek zorundayız. Başka yok. Cahiliye şiiri diyeceksiniz. Hayır, cahiliye şiiri Kur'an'dan 150-200 yıl sonra değerlendi ve maalesef birçoğu uyduruldu. Uydurma hadis sorunu Kur'an inerken vardı. Kur'an bu sorunu boşa dile getirmiyor. Yusuf suresinin 111. ayetinde bu Kur'an uydurulmuş bir hadis değildir demesi boşuna değil. Niye? Zannediyorlar ki uydurma hadis sorunu hadisler toplanmaya veya hadisler yazılmaya başlanınca 
Hicri 3. yüzyılda veya 2. yüzyılda başladı. Hayır, Kur'an inerken bu sorun bizzat vardı. Zaten bu sorunun nasıl ortaya çıktığını, nasıl dallanıp budaklandığını yeri gelince anlatacağım. Hatta hatta Darun Nedve'de Darun Nedve'de akşam oturmaları vardı. Mekke'de müşriklerin siyaset merkezi olan Darun Nedve'de akşam oturmaları vardı. Bu oturmalarda insanlar nutuk atarlardı. Bu nutuklar aslında uydurulmuş hadislerdi. Hadis sonradan ortaya çıkan demektir. Sonradan olan. Önceden olmayıp kadimin zıttıdır. Kadim eski, hadis sonradan ortaya çıkan. Önceden olmayıp sonradan ortaya çıkan. Tam da adı gibi yani. Onun için bu anlamda Kur'an bizim için cahiliyeyi anlama konusunda da ilk metin. Kalem suresi 7-13. ayetler arası. Kur'an'a çağırana sapık der. 7. ayet, Kalem suresi. Kur'an'a çağırana sapık der. Siz bu tipi gözünüz bir yerden ısırıyor mu? Değil mi? Hidayet ve dalaleti ters çevirir. Yedinci ayet, kalem. Yalancıdır, mükezzip. Dini, imanı yalandır, yalana biat eder. Sekizinci ayet. Ben ayetleri mot amot iletmiyorum. Ayetin dediğini özetliyorum. Yalaka ve yağcıdır. Tudhinu, dühnya demektir. Yalaka ve yağcıdır. Yağcılık bekler. Dokuzuncu ayet. Yeminle söz verir, sözünü tutmaz. Hallafin mehin. Bu demektir zaten. Yeminle söz verir, sözünü tutmaz. Arkadan konuşur. Hemmaz. Ara bozmak için mekik tokur. 11. ayet. İyiliğe engel olur, saldırgandır ve zorbadır. Mu'tet. 12. ayet. İnsafsız, kaba, nezaketsiz. Ötullin. Sahtekar, fırıldak, zenin. 13. ayet. Nasıl bir tip ama? Tipe bakar mısınız? Kur'an'a çağırana sapık der. Yalancıdır. Dini imanı yalandır. Yalakadır. Yağcıdır. Yemin eder, söz verir, sözünü tutmaz. Arkadan konuşur, ara bozar, iyiliğe engel olur, saldırgandır, zorbadır, insafsızdır, kabadır, nezaketsizdir, sahtekardır, fırıldaktır. Nasıl bir tip ama? Tüm zamanlarda bulursunuz o tipi. Onun için cahiliye müşrik tipi nasıl bir tipti diye düşünüyorsanız, Kalem suresinin 7-13. ayetler arasına dönüp dönüp bakın lütfen. Kim bu? Mekke'nin şeyhidir derler bunun için. Mekke'nin şeyhi biliyorsunuz Velid bin Mughire'dir. Vaaz eder. Müritleri vardır. Ciddi bir müridi vardır. Kendisi Mekke'nin şeyhidir. İnsanlar birbiriyle anlaşmazlıkla düştüklerinde buna gelirler. Anlaşmazlıkları bu giderir. E i̇nsanlara öğüdü bu verir. Hani daha önce İbn-i Savad'ın tabakatından nakletmiştim. Diyor ki putların önünde keseceğiniz kurbanların paralarını başkalarından çaldığınız paralarla kesmeyin o kurbanları diyor. Yani kendince bir helal tanımı da var. Kendince bir hassasiyeti de var. Evet 10. ayette kulle geçiyor hepsi. Dolayısıyla bu ayetler asla bir kişiye indirgenemez. Bir ahlaksızlık türü olarak şirki birazcık gördük. Bir ahlaksızlık türü olarak iki yüzlülüğü de şöyle bir inceleyelim istiyorum. Cahiliye şirk ehlinin ahlakını ele alıyoruz. Dersimiz Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu, cahiliye dönemindeki ahlakı ele alıyoruz ve münafıklığı da, nifakı da, ikiyüzlülüğü de ahlakın bir, ahlaksızlığın bir boyutu olarak görüyoruz. Münafık, menfaat gereği ataların dini yerine, toplumun dinine uyan. Bakınız, 
müşrik ataların dinine uyuyor, münafık ise toplumun dinine. Neden Medine'de çıktı anlaşılıyor mu? Medine'de Medine'nin müşrikleri münafık oluyordu. Neden? Toplumun uydum kalabalığa, büyük karaltıya uyuyor. Uydum kalabalığa. Çünkü menfaatinin kuludur münafık. Aynı Ebu Leheb gibi. Ebu Leheb eğer Medine'ye gidebilseydi münafık olurdu. Mekke'de kaldığı için müşrik oldu. Medine'ye gidebilse veya Medineli olsa münafık olurdu. Abdullah bin Ubey bin Selül'ün yerinde olsaydı münafıkların başı olurdu. Abdullah bin Ubey bin Selül de Medineli değil de, Evs ve Hazreç'ten değil de Mekkeli olsaydı Ebu Leheb gibi olurdu. Ebu Leheb'in böyle bir tip olduğunu biz biliyoruz. Bedre kendisi gitmiyor. Lejyoner yolluyor, paralı asker, parasını veriyor. Yani kendisi reddettiği, karşı çıktığı bir inançla savaşacak kadar cesur değil. Savaşacak kadar dürüst de değil. Onun için böyle bir tip işte. Ataların dini yerine, toplumun dinine uyan bir tip. Kerhanecidir. Hepinizden özür diliyorum ama daha ne diyeyim yani umumhanecidir falan. Neden? Kimdir bu? Medine'de genelev işleten Abdullah bin Ubey bin Selül. Altı tane kadın çalıştırıyordu. İsimlerini bile biliyoruz biz bu çalıştırdığı kadınlar. Evet, isimlerini bile biliyoruz. Yani Mekke'deki 30'a yakın genelev çadırını anmadım. Belki burada Mekke müşriklerinin cinsel ahlakını ele almam gerekiyordu ama ben gerekmediğini düşündüm. Çünkü biz bizim bugün sorunumuz çok daha derin. Onun için ben sebeplere, ta ilk sebeplere gitmek istiyorum. Abdullah bin Ubey bin Selül Medine'deki münafıkların re- reisi. Kim bu adam? Bu adam Allah Resulü'nün eşine iftira atan adam. Hazreti Ayşe'ye iftira atan adam. Kim bu adam? Bu adam Uhud'da savaşmak için gelip de 300 kişiyi peşine takıp götüren, döndüren adam. Uhud bozgununun sebeplerinden biri. Uhud yenilgisinin sebeplerinden biri. Bu adam kim aynı zamanda biliyor musunuz? Allah Resulü'nün öldüğünde hırkasıyla kefenlenmeyi vasiyet eden adam. Biraz sindirin. Hırkacılar bunlar işte. Tamam mı? Adam yemediği halt yok. Medine'nin genel evini işleten bir adam. Her vakit namazda Allah Resulü'nün arkasında. Allah Resulü hutbeye çıkıyor, konuşmaya çıkıyor. Konuşmaya çıkınca mutlaka her seferinde şey şu, hareket şu. İnsanlar Muhammed doğru söylüyor, onun sözlerine uyun. Durumdan vazife çıkarıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani onun sözlerine uyun diyen bir amir var orada. Dolayısıyla aslında onun sözlerine uyun demekle uyduruyorsa eğer emri kendisi vermiş oluyor. Ondan yüksek makamda biri var. O da Abdullah bin Ubey bin Selül. Anlatabiliyor muyum? Münafıklık böyle bir şey. Münafıklık böyle bir şey. Dolayısıyla cübbesi herkesten uzundur. Giydirilmiş kalastır. Ke ennehum huşubun musennede. Münafıkun suresinin dördüncü ayeti. Giydirilmiş kalas diyor bu tiplere. Yani yani aksesuar full, içi boş. Kafada sarık var, altında kafa yok. Suratta sakal var, üstünde yüz yok. Sırtında cübbe var, içinde adam yok. Dolayısıyla ortada aslında bir suret gözüküyor 
Ama siret yok. Onun için iyi kamufle olurlar. Peygamber bile münafıkları bilemez. Ayet bu biliyor musunuz? Tevbe 101. Sen onları tanıyamazsın, bilemezsin diyor. Peki o zaman diyeceksiniz ki o hadisleri nereye koyalım? Allah Resulü münafıkları bir bir haber verdi. Liste verdi hatta. Nereye koyalım? Sen onları bilemezsin diyor. Tanıyamazsın diyor. Evet, bir tarafa koyalım. Hiçbir işe yaramaz. Zira Kur'an'la savaşmak için uydurmuşlar. Onları uydurmuşlar ki ondan sonra gelecekleri bir nokta var. Birilerine gaybı bilir diyecekler. Birilerine kalbimizden geçeni bilir diyecekler. Birilerine bir şeyler diyecekler. Onun ayağını oradan yapmaya başlamışlar. Onun için Allah Resulü'nü övmekle falan alakası yok onların. Mescit yaptırırlar. Ama iftirayı silah olarak kullanırlar. Tevbe 107'de bakarsınız. Mescidi dırar, zarar mescidi. Evet, Medine'de mescit yaptırdılar. Ebu Amir diye bir adam yaptırttı adamlarına. Ama o mescit tam da içinde her türlü fitnenin döndüğü, her türlü şirkin, her türlü dalganın, dubaranın döndüğü bir mescitti. Peygamber mescit yıktırır mı? Peki bugün hiç mi öyle mescit yok? Peki yıktıracak adam nerede? Bakın, ey sünnet diye mangalda kül bırakmayanlar. Bazı mescitleri yıkmak da sünnetmiş. Siz ömrünüzde hiç bu sünneti işleyen adam gördünüz mü? Kin ağızdan taşar, içindeki ise daha fazladır. Evet, Ali İmran Suresi 118. ayet. İkinci bölüme geldik. Evet, Kur'an'ın cahiliye ahlakında yaptığı devrim. Birinci bölüm, cahiliye şirk ehlinin ahlakıydı. Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu. ikinci bölüm, cahiliye ahlakında yaptığı devrim. Soru şu, din ahlak binasının kaçıncı katı? Bakınız, Kur'an'ın cevabı temel kat. Uydurulmuş dinin cevabı akide ve ibadetten sonra. Yani çekme kat, ruhsatsız kat. Belediye ekipleri geldiğinde ilk yıkacakları yer. Dolayısıyla olsa da olur, olmasa da olur. Neden? Akide ve ibadetten sonra mı gerçekten ahlak? Din, ahlakı takviye eden, etmek için var olan bir müessesedir. Eğer ahlak yoksa din hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe. Onun için dinin amacı ahlakı takviyedir. İbadetlere görmüyor musunuz? İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Hiç şüphe yok ki namaz insanı kötülüklerden alı koya. Alı koymuyorsa o namaz, o namaz kılanla lanet olsun diyen ayette Maun suresinin dördüncü ayet. Eğer yetimi gözetmiyorsa, açı doyurmuyorsa, bir boynu özgürlüğe kavuşturmuyorsa, bir düşmüşü kaldırmıyorsa o adamın kıldığı namaz başına çalınsın diyor Maun suresi. Bitti. Evet, çünkü müşriklerin de salatı vardı. Onlar da salat ediyorlardı. Şimdi açılımına bakalım. Bunların hepsi 23 yıllık Kur'an'ın iniş sürecinde 
ilk yıllarda inen ayetler. Emirlere bakın. Kibirlenme. Azma. Tabi yine ayetleri mot amot almıyorum. İçindeki o emir ve tavsiyeleri alıyorum. Kibirlenme, azma. Yani insan kendi kendine yettiğini zannettiğinde mutlaka azar. Kibirlenme, azma diyor. İnanç özgürlüğünü yok etme. Alak 8-9. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Salat eden bir insanı engellemeye kalkanı görmüyor musun? Görmedin mi? Ayetlerinden çıkardığımız sonuç bu. İnanç özgürlüğünü yok etme. Yaptığın iyiliği başa kalkma. Evet. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ Müddethir suresi 6. Yaptığın iyiliği çok görme diye de çevirebiliriz. Yetimi ezme, duha 9. Dilenciyi azarlama, duha 10. Özgürleştir, açı doyur, yoksulu gözet, düşmüşü kaldır, belet 13-16. Verdiğini kalbi ürpererek ver, müminun 61. Boş şeylerden yüz çevir, boş boş konuşma, boş yapma diyor yani. Boş yapma, bomboş olma, boş konuşma. Müminun 3. Söz verdiğinde yerine getir. Müminun 8. Pinti olma, paylaş. Me'ariç 24-25. Emanete riayet et. Me'ariç 32. Evet. Bu ayetlerin hepsi Mekke'nin ilk yıllarında. 23 yıllık nüzul sürecinde. Peygamberliğin kaçıncı yılında bu emirler biliyor musunuz? Cuma ayeti 15-16. yılında indi. Haç ayeti peygamberliğin 16. yılıncı yılında indi. Oruç yazıldı ayeti peygamberliğin 16. yılında. Abdest ayeti peygamberliğin 22. yılında. Daha diğerlerinin birçoğu da öyle. Yasak ve haramları da saysam yine buna denk gelecek. Yani kumar yasağı ayeti yine buna denk gelir. Anlatabiliyor muyum? Faiz yasağı ayeti yine buna denk gelir. Diğer yasakları da eğer saysam yine böyle. Şimdi soru şu. O zaman Kur'an neyi öncelemiş? Din binasının temeline neyi koymuş? Abdullah İbni Abbas din binasını dört katlı olarak sayar. Der ki bir katında akide var, bir katında ibadet var, bir katında ahlak var, bir katında muamelat var. Peki ama bu katları nasıl, hangi sıraya göre dizeceğiz? Temel katı, din binasının temel katında ne var? Genel olarak İslam alimleri din binasının temel katına akideyi yerleştirirler. Yani itikadı, imanı yerleştirirler. Doğru bir yerleştirme midir bu? Kur'an bunu onaylar mı? Onaylamaz. Beled suresi buna şahittir. Beled suresi biraz önce saydım. Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak, zor yokuşun dört etabını sayar. Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak, açı doyurmak, yetimi gözetmek, düşmüşü kaldırmak. Thümme kâne minellezîne âmenû. Bütün bunları yaptıktan sonra iman edenlerden olmak. Buyurun, buyurun. Yine Bakara suresinin ikinci ayeti. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ Müttakiler için hidayettir diyor. Yani sorumluluk bilincine sahip olanlar için bu ayetler, bu kitap hidayettir. Yani takven lilmuhtedîn değil. Hidayete ermişler için takva değil, takvası olanlar için hidayet. Takva ahlakın zeminidir. Sorumluluk demiştim ya, odur işte. Evet. Ve inneke leala hulukin azim. Bakın geldik. Kur'an'da ahlak kelimesi bir tek yerde kullanılır. Fakat Kur'an'ın tamamı ahlakla ilgilidir. Eğer bir kitabın bir kelimeyi ne kadar sık kullandığından yola çıkarak ona verdiği değeri zikredecek, anlayacaksak bu çok büyük bir yanlış anlama olur. O zaman 
ahlak kitabı yazan yeryüzünün en ahlaklı adamıdır diye demiş olurduk. Öyle değil mi? Değil işte. Veya dilinden ahlak kelimesini düşürmeyen, en çok ahlak diyen en ahlaklı adamdır demiş olurduk. Değil mi? Değil işte. Öyle değil onu biliyorsunuz. Kur'an'ın her ayeti ahlakla ilgilidir. Neresinden giderseniz gidin. Ama içinde ahlak geçen tek ayeti de budur. Ve inneke le ala hulukin azim. Hiç şüphe yok ki sen muazzam, muhteşem bir ahlaka sahipsin. Kime diyor bunu? Allah Resulüne, sevgili Resulümüze. Ama inne var, inne. İnne edatı isminin nasb haberini ref eden efendim e, ismi e, edatlardan efendim. İnne edatının e, bir anlamı da birçok anlamı var. Talil içindir. İlletlendirme gerekçe, gerekçe edatıdır. Peki burada çünkü anlamını onun için veririz. Çünkü. Peki bu çünkü ne? Neden seni peygamber atadım biliyor musun? Neden ya Rabbi? Çünkü muhteşem bir ahlaka sahip. Bunu yaratılış olarak çevirenler var, doğru değil. Çünkü huluk kelimesi eğer dammeli olarak gelmişse bahusus ahlaka delalet eder. Ahlak anlamına gelir. Kalem 4. Hilk, hilkat kul halk üzerine durmuştum. Kalem suresi ahlaklı ve ahlaksız olanları tanımlar. Biraz önce kalemden Kalem suresinin 7 ve 13. ayetleri arasını işledik. Bir tipi işledik değil mi? Çok ilginç. Bu ayetin o surede yer alması tesadüf mü sizce? Çok ilginç. Bakınız biraz önce ahlaksız tip nasıl bir tiptir? Dedikodu yapar, yalan söyler, ara tutuşturur, laf getirir götürür, boş konuşur, kaba, saygısız, maganda, maço, hepsini saydı orada değil mi? Çok ilginç, onları saydığı ayetlerden üç ayet önce yer alır aynı surede. O zaman aslında ahlaklı olana bir model gösteriyor Allah Resulü'nü, ahlaksızlığı da orada niteliyor sayıyor. Ahlaksızlığa bir isim göstermiyor. Niye? Ahlaksızlık her çağda aynı nitelikleri taşır da onun için. Her çağda o niteliği kim taşıyorsa ona bakacaksınız. Odur işte. Bu ayetler kimden söz ediyor demeye gerek var mı? Vahyin amacı akla yardımcı olmak. Dinin amacı insana yardımcı olmak. İbadetin amacı ahlaka yardımcı olmaktır. Evet, ibadetin amacı, vahyin amacı akla yardımcı olmak. Maşallah, arkadaşlarım pratik zekasına bayılıyorum. Not almayı geliştirmişler, <gülüyor> fotoğraf çekiyorlar. Bu da güzel, eyvallah. Sakıncası yok. Evet, akla yardımcı olmak. Vahyin amacı akla yardımcı olmaktır. Nasıl geldik sevgili dostlar? Aklı vahiy ile eşit tutan bir Kur'an'a inanan Müslümanlar nasıl oldu da aklı ayak altına alıp tepeleye ve çiğneyen bir türe dönüştüler? Nasıl oldu? Nerede Allah'ın Mustafa kulu Kur'an vahyi akılla yan yana eşit görmüş Mülk Suresi 10. ayette. Evet. Cehennemlik olanlar diyecekler ki Nesma'u ev ne'akilu ma kunna fi ashabi sair. Eğer biz ayetleri işitmiş olsaydık, vahyi işitmiş olsaydık, yani dinlemiş olsaydık, sözünü dinlemedik. Ama dinlemiş olsaydık ya da ev ya da or anlamına İngilizce'deki ya da akletmiş olsaydık, aklımızı kullanmış olsaydık 
makul nefiye hesabı sayır, şimdi cehennemlik olmazdık. Buyurun. Vahyi işitmek ya da akletmek. Bu akılla vahyi birbirinin yerine koymak değil de nedir? Başka bir izahı olan var mı? Kur'an'a itirazı olan var mı? Var diyeceksiniz. Burada yok ama. Ama var. Evet. Kur'an'a niye itiraz ettiklerini şimdi anlıyor musunuz? Kendini Müslüman zannedip de Kur'an'a düşmanlık yapan tiplerin derdini anlıyor musunuz? Eğer İslam'ı Kur'an'dan öğrenirse insanlar akıllarını bu ahlaksızlara kiraya vermeyecekler. İslam'ı Kur'an'dan öğrenirse insanlar bunlar onları köle edinemeyecekler. Eğer İslam'ı Kur'an'dan öğrenirse insanlar bunlar sorgulayacaklar, bunları ibliğini pazara dökecekler, maskelerini sıyıracaklar, kimliklerini ortaya dökecekler. Eğer İslam'ı Kur'an'dan öğrenirse Müslümanlar, bunlar Müslümanların sırtında bir kene gibi geçinemeyecek. Bir ömür boyu, nesiller boyu sömürüp semirip de safa süremeyecekler. Dolayısıyla sorun bu. İbadetin amacı ahlaka yardımcı olmak. İbadetin amacı bu. Tüm ibadetleri buradan niteleyelim. Birer birer, biraz önce namaz için söyledim. Namaz insanı kötülüklerden ve azgınlıktan, taşkınlıktan alıkoyar. Namazın amacı buymuş. Namaz bir araçmış. Namazın amacı ahlakmış. Başka bir şey midir? Namazın amacı ahlakmış. Oruç insana sorumluluk bilinci getirsin diyeymiş. Öyle değil mi? Kutbe aleykumu sıyamu kema kutbe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. İşte orada gerekçe orada gerekçe geldi. Niçin? Niçin ya Rabbi orucu yazdın bize? Tettekûn. Sorumluluk bilincine ulaşasınız diye. E, umulur ki sorumluluk bilincine ulaşırsınız. O zaman... Orucun amacı da sorumluluk bilincine ulaşmakmış. Ahlakın temel sermayelerinden biri sorumluluk demiştim. Birincisi bilgi, ikincisi sorumluluk, üçüncüsü empati demiştim değil mi? Onun için sorumluluk bilincine orucun amacı buymuş. Tüm ibadetler böyledir inanın. Amaçları vardır, kendileri araçtır. Amaçları ahlakidir. İnsanın ahlakını güçlendirme amacıyladır. Peki bugün öyle mi ya? İbadetleri ahlaki amaçlarından soyutladık, içeriksizleştirdik, içini boşalttık ve namaz kılan ahlaksızlarla baş başayız. Alnı secdede delinen ahlaksızlarla baş başayız. Bilmem kaç kere hacca giden, bilmem kaç kere umreye giden ahlaksızlarla yüz yüzeyiz. Onun için... Nereden nereye geldik? İbadetler de ölür mü diyeceksiniz? İbadetler ölür. Ölü ibadet, diri ibadet diye iki ayrılır. İbadet vardır, sahibini sırtında taşır. İbadet vardır, sahibini bir sahibi ölü gibi onu sırtında taşır. Onun için bugün, bugün dinini Kur'an'dan öğrenmeyen, Dininin içeriğini bo- boşaltmış insanlar, kendini Müslüman olarak niteleyen insanlar, ibadetleri sırtında bir ölü taşır gibi taşıyorlar. Kur'an baştan sona ahlak kitabıdır. Alak ilk beş ayet bilgi ahlakı. Müzzemmil suresi vahye karşı sorumluluk ahlakı. Müddessir suresi elçilik ahlakı. Fatiha suresi kulluk ahlakı. Sayın gitsin, ben sadece beş tanesine, Dört tanesine cevap vermiş olayım ama tüm sureler bir ahlak çeşidinden bahsederler. Kur'an örnekler üzerinden ahlak inşa eder. Kur'an'da anlatılan tüm örnekler var ya, tek amacı vardır ahlak inşası. Çok ilginç. Bu anlamda nedense ben bakıyorum, gerçekten de şaşırıyorum. 
cahiliye müşriklerini çok aradım ben. Adamsınız dedim, adam. Şirk bile yani demek ki bir kalite istiyor ya. Bir örnek vereyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ebu Süfyan müşrik Mekke'nin reisiydi değil mi? Bir ara Ebu Süfyan Bizans İmparatoru'na gitti. Bizans İmparatoru'yla arasında geçen diyalog bugün kaynaklarda bize nakledilir. Size gelen ve sizin savaştığınız, peygamber olduğunu iddia eden kimse yalan söyler mi diyor? Nasıl biri diyor önce? Zalim biri mi? Yalancı biri mi? Sahtekar biri mi? Ebu Süfyan'ın cevabı ne oluyor biliyor musun? Telefonu açıp da Bizans İmparatoru Heraklius herhalde Medine'ye soracak değil yani. yani. Falan ajanstan da bir dinleyeyim diyecek hali de yok. İnternete gireyim de bir araştırayım diyecek hali de yok. Karşısında Muhammed'in düşmanı bir adam var ve ona onu soruyor. Ne diyor biliyor musunuz? Hayır. O böyle biri değil. Hadi buyurun. Hasret kaldık cahiliye müşriklerine. Evet. Bu kadar çukurda. Onun için Adem üzerinden Kur'an öz eleştiri ve tevbe ahlakını. Nuh üzerinden sürüye karşı direniş ahlakını. İbrahim üzerinden sorgulama ahlakını. İsmail üzerinden fedakarlık ve sorumluluk ahlakını, Yusuf Nebi üzerinden cinsel ahlakı, Asiye üzerinden otoriteye direniş ahlakını öğretir. Kur'an hep ahlak öğretir. Musa üzerinden arınma ve direniş ahlakını, Davut ve Süleyman üzerinden güç ve iktidar ahlakını, güç ve iktidarın da bir ahlakı var. Onu Davut ve Süleyman Aleyhisselam üzerinden öğretir. Eyüp Nebi üzerinden sabır ahlakını, Hanne üzerinden özgürlük ahlakını. Burada bir es vereyim. Biri, bir akademisyen şöyle piyasa maşallah ağzı olan konuşuyor. Kur'an'da özgürlük geçmez dedi. Kur'an'da özgürlük geçmez mi gerçekten? Siz Kur'an'ı okudunuz mu hiç? Bu da Kur'an'ı çok okuduğunu düşündüğümüz biri. İnni nezertu leke ma fi batni muharraran. Hani geçmezdi. Hanne demişti ki, Ya Rabbi, daha doğmamış olan rahmimdeki yavrumu özgürce, el ne der demeden, Toplumdan özgür olarak, aileden özgür olarak, çevreden özgür olarak, insanın dört zindanından özgür olarak sana adadım. Fetekabbel minni. Benden kabul buyur Allah demişti ya. Özgür olarak, özgürce, muharraran. Eyvallah. Nasıl bir şey bu? Onun için... Ahlaki davranışın temellerinden biri de özgürlüktür. Eğer özgür değilseniz o davranışın ahlaki olup olmadığını söyleyemeyiz. Ensesine silah dayanmış biri yaptığı davranıştan dolayı ahlakilik veya ahlaksızlık vasfıyla vasıflandırılamaz. Onun için Kur'an Medine genel evini işleten Abdullah bin Ubey bin Selül'ü mahkum etti. Ama orada işletilen kadınların hukukunu savundu biliyor musunuz? Evet. Eyüp Nebi üzerinden sabır ahlakını, Hanne üzerinden özgürlük ahlakını, Meryem üzerinden linçe karşı onurlu duruş ahlakını. Linçe karşı olun onurlu duruş. Tüm zamanların müşrikleri linç kültürüne tabidir. Linç ederler. Çünkü linçte dinlemek, Anlamak, sorgulamak, yargılamak, adil davranmak diye bir şey yoktur. Linç edersiniz. Onun için önce linç edersiniz, sonradan gerekçe bulursunuz. Onun için linç ahlakına karşı Meryem 
onurlu duruşun sembolüdür. İsa Nebi üzerinden din tüccarlarıyla mücadele ahlakını. Ne yapmıştı Kudüs'e girerken İsa? Önce Kudüs'e giriş yolundaki o bankerlerin kasalarını devirmişti değil mi? Bankerler vardı Kudüs'ün giriş yolunda. Onlar her türlü özellikle denaryus ve drahomayı yani dinar ve dirhemi, Bizans dinar ve dirhemini şekele çevirirlerdi. Yahudi kutsal parası, kutsal para olur mu? Sonra şekel kelimesi İbranice değil ki, Sümer'in parasıydı. Zaten Yahudilik diye bildiğimiz inanç da dörtte üçü Sümer kültürü, Sümer mitolojisi. Onun için bu anlamda Hz. İsa masaları devire devire gidiyordu. Allah burayı kendisinden başkasına tapmayasınız diye emretti. Fakat siz burayı haydut inine çevirdiniz. Aynen ibare İncil'de, şey, İncil'de geçer. Haydut inine çevirdiniz. Badanalı kabirlere benziyorsunuz. İçiniz ölü fakat dışınız çok güzel görünüyorsunuz. Harika. Öyle diyordu. Devire devire gidiyordu. Niye çeviriyorlardı diyeceksiniz? İçerideki sistem öyle kurulmuştu. İçerideki sistem öyle kurulmuştu. Yani okunmuş Yasin satıyordu içeridekiler. Her şeyi okuyup satıyorlardı. Okunmuş Tanrı, okunmuş din, okunmuş peygamber, okunmuş Tevrat, okunmuş, okunmuş, okunmuş. Şimdi de Müslümanların halal ve haram tasavvuru aynı yere geldi. Bakınız, okunmuş. Helal su. Bir de helal karpuz yapın da görelim. Bir o kaldı zaten. Ahlaksızlığa bakar mısınız? Sertifika adı altında nasıl bir Yahudi fıkhını alıp Müslümanlara monte ettiler. Oradan da tıkır tıkır para kesiyorlar. Buna itiraz eder de Allah'ın Mustafa kulu ona çullanmazlar mı? Bu tezgahı kuranlar. Çullanmazlar mı? Saldırmazlar mı? Ama artık orayı geçtik. O eşiği açtığım için sizin saldırılarınızı dikkate almıyorum. Bitti. Hakikati dikkate alıyorum. Tek dikkate aldığım şey bu. Hakkı söylemem gerektiğinde ne olur diye düşünmüyorum. Bitmiştir o iş. Evet, Muhammed Nebi üzerinden hakikate elçilik yapma ahlakını ele alır. Kur'an. Baştan sona ahlak kitabıdır. Üçüncüsü, cahiyi yeşik ehlinin ahlakı bahsinde üçüncü bölümümüz uydurulmuş dinin Kur'an'a karşı yaptığı karşı devrim. Ne yaptı? Hemen Emevi karşı devrimi. Muaviye halkın malı yerine Allah'ın malı. Bu çok ilginç dostlar. Bu örneği unutmamak lazım. Diyordu ki Ebu Zer, Ey Muaviye! Mal beytül malil muslimin, Müslümanların malıydı. Sense çıktın, devlet hazinesine Allah'ın malı adını koydun. Peki, bayağı tunturaklı değil mi? Allah'ın malı ya, Allah'ın malı demiş, kötü bir şey dememiş ki. Allah'ın malı derse Allah beni Allah'ın malının üzerine vekil etti. Dolayısıyla kaderimiz bu. Biz sizin üzerinize yönetici atandık. Yani Allah böyle takdir etti. Bu maldan istediğimizi istediğimiz yere veririz. Kimse de hesap soramaz. Tam Muaviyece bir yöntem. Muaviye bizi başınıza Allah getirdi demişti. İmamlar ve sultanlarda ayrıntıları ve kaynakları var. Yezid biz Allah'ın kaderiyiz demişti. Yine Yezid Hüseyin'i Allah öldürdü demişti. Hüseyin'in Başı getirildiğinde Şam sarayına. Haccac Mabet bin Mabet el Cüheniye Allah'ın sana yaptığına ne diyorsun demişti. Burnunu kesmiş, kulağını kesmiş, gözünü oymuş, ellerini kesmiş, ayaklarını kesmiş. Ondan sonra da demişti ki Haccac Allah'ın sana yaptığına ne diyorsun? Nasıl bir şey? Kadere nasıl inanıyor değil mi? 
Zalime bak zalime. Allah'ın sana yaptığına ne diyorsun? Aynı. Bakarsınız madencidir. Yaptığı ihmallerden, yapması gerekip de yapmadıklarından dolayı 301 tane emekçi ölür, orada katledilir. Ama bizim madencinin tek açıklaması vardır. Takdiri ilahi. Bu kadar yani. Öyle mi? Demir yolu yapar, demir yolundan tren gelir, bir sel gelir, sel demir yolunun rayının altını boşaltır, 24 kişi gider, o insanlar verin hesabını der, o insanlara karşı verecek tek cevabınız vardır. takdir ilahi. Deprem olur, 7,4, 30 bin kişi gider. 30 bin kişi, zira ne müteahhit binanın hakkını vermiştir, ne belediye, belediyeciliğin hakkını vermiştir, ne devlet ve ilgili bakanlık işinin hakkını vermiştir. Ondan 2-3 puan daha yüksek deprem Kobe'de olur. Kobe'de affedersiniz, Japonya'da Kobe'de 6 kişi ölür, sen de 30 bin kişi ölür. Senin açıklaman takdiri ilahi. Allah ancak bu kadar istismar edilir. Allah'a karşı ancak bu kadar büyük suç işlenir. Evet. Bu Abdülmelik Gaylan'a demişti ki Gaylan Eddi Meşkiye. Devleti bize Allah'ın vermesine ne diyorsun? Gaylan'a da aynısını yaptılar. Evet. Devleti bize Allah'ın vermesine ne diyorsun? O Emevilerin operasyonuydu. Bu da Abbasi karşı devrimi. Yani Kur'an ahlakına karşı bir devrim yaptılar. Kur'an ahlakı cahiliye ahlakında bir devrim yaptı. Onlar da karşı devrim yaptılar. Kur'an ahlakıyla savaşan hadisler uydurdular. 99 kelimeyi ezberle gir cennete. Kocanı razı et gir cennete. 40 hadis ezberle gir cennete. 3 kez tevbe edenin her günahı affedilir. Bir köle 40 adım yardım bir köle, köre 40 adım yardım edenin her günahı affedilir. Kişi ana babasının kabrinde Yasin okursa tüm günahları sıfırlanır. Nebi'nin kanından içen cehenneme girmez. Çocuğuna Muhammed ismini koyan cennetliktir. Kur'an'a ezberle gir cennete. 70 akrabanı da bonus olarak götür. Kertenkele öldür kap yüz sevabı. Resulü rüyada gören cehenneme girmez. Unutulmuş bir sünneti ihya et kap yüz şehit sevabını. Hamza mı? Ya onun şeyi yani, sorunlu. Sen yüz şehit sevabı, nasıl mesela? Deve sidiği iç, unutulmuş bir sünnet. Kara köpek öldür, unutulmuş bir sünnet. Cariye edin, çocuk gelin al. Bunlar unutulmamışlar yalnız. Eyvallah. Yüz şehit sevabı alırsın. Böyle bir dinde ahlaklı olmak mümkün mü size soruyorum. Dahası var. Kıl namazı o günün her haltını sıfırla, git cumaya o haftanın her haltını sıfırla, tut ramazanı o yıl yediğin her haltı sıfırla, çık Arafat'a bir ömür yediğin haltları sıfırla. Onu beceremezsen Kadir ve Şefaat yedekte. Böyle bir dinde ahlaklı olmak mümkün mü? Niye ahlaklı olsun ki? Niye olsun ki? Gerek yok. Çünkü aslında bunların hepsi hadis biliyor musunuz? Hem de en sahih kitap da hadis. Teker teker okumaya gerek yok, zaman yok zaten. Onun için daha önce farklı yerlerde, farklı televizyon programlarında falan bunların hepsini okudum, açıkladım. Şehitlik çarpıtması ve istismarı. Bakınız. Gurbette ölen şehittir, ateşli hastalıktan ölen şehittir, doğururken ölen şehittir, üstüne duvar yıkılan şehittir, ishalden ölen şehittir, deniz tutulmasıyla kusana yüz şehit sevabı. Efendim, şimdi bu şehittir şehittir hadislerini çok ilginç bir ara şöyle incelemiştim. Ya bizim başımız kel mi diyen arkasına bir şey ilave etmiş. Ya bizim başımız kel mi? Bizimkinin üstüne duvar yıkıldı. Onu anmamışsınız. Üstüne duvar yıkılan da şehittir. Oysa şehitlikle ölüm arasında hiçbir irtibat yoktur Kur'an'ın dinine göre. Kur'an'da 
Allah yolunda öldürülenler diye bir sınıf ayrıca anılır. Onlara hiç şehit denmez. Çünkü şehit Allah'ın ismidir. On kere Allah'ın ismi olarak geçer. Allah hangi savaşta öldü? Haşa. Nasıl bir zihniyetiniz var? فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ Nasıl da savruluyorsunuz? Nasıl da savruluyorsunuz? Evet, yukarıdaki hadislere inananlar bu ayetleri inkar eder. Her kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür. Her kim zerre miktarı şer işlerse onu görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى Bu ayetlere inanıyor musun, inanmıyor musun? Nasıl uydurdunuz? Yani özetle şu, ayetleri üzerinde hadis yazan taşlarla taşladılar. İkincisi, her insan yapıp ettiklerinin rehinesidir. Evet. Kullu nefsin bima kesebet rehine. Müddessir suresi 38. ayet. Yapıp ettiklerinin, herkesin iyilikleri kendi lehine, kötülükleri kendi aleyhinedir. Lehâ mâ kesebet. وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Bakara suresi 286. Bunlar sadece ala sebil misal, yani örnek kabilinden üç tane aldım. Otuz tane, üç yüz tane de çıkarabilirdim böyle ayet sizin karşınıza. Yani deminkilere eğer hadis olarak inanıyorsanız birçok ayeti, onlarca ayeti inkar etmeden inanamazsınız. Evet. Halimiz, Müslüman şarkı ahlak terk etmiştir. Sofilerimizi almadan cennete gitmeyiz. Neuzu billah. Değerlendirmeyi gereksiz görüyorum. Müritlerini kibrit kutusunda cennete girme vaat edeni düşünün. Cübbeye doldurup cennete taşıma vaat edeni düşünün. Aslında var ya, bu tip her davranış o memleketteki ahlakın üstüne atom bombası atmaktan farksızdır. Tamam mı? Ahlaka atom bombasıdır bunların hepsi. Orada ahlak yok olmaya mahcumdur. Çünkü kurtulmuştur o. Onun ahlaka ihtiyacı yok. Söz verince tutmaya ihtiyacı yok. Onun bunun malına sarkmamaya ihtiyacı yok. Onun bunun ırzına sarkmamaya ihtiyacı yok. Ona buna haksızlık yapmamaya ihtiyacı yok. O kurtuldu. Cennet tapusu onun cebindedir. Siz onu neyle korkutabilirsiniz? O neyle sakınsın, niye sakınsın, niye yapmasın? Niye ahlaksızlık yapmasın, söyler misiniz? Niye çalmasın, niye yalan söylemesin, niye iftira etmesin? George Washington Üniversitesi hocası Hüseyin Askeri Bey'in Yardımcısıyla birlikte yaptığı İslamilik Endeksi çalışmasına daha önce değinmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Müslüman ülkeler Müslüman mı? İslam ülkeleri ne kadar İslami? Yani bu endeks internette var. Çalışmanın tamamını okuyabilirsiniz. İngilizce bilenler İngilizce aslından okuyabilirler. Yoksa çevirisi de var, çevirisinden okuyabilirler. Onu öyle geçiyorum. Daha önce bunun üzerinde çok durdum. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, eski Sosyal Sigortalar Kurumu değil mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaşı kesilmesin diye ülkede 216 bin yaşayan ölü olduğunu biliyor muydunuz? 216 bin zombimiz var. Babası ölmüş. Onun yerine maaşı devam ettirmek için babasını, ölü babasını zombi olarak yaşatıyor. 216 bin, 1 milyon 300 bin kişi de boşanmış evli var. Boşlar, evli değiller. Fakat kağıt üzerinde evli, e, affedersiniz, evliler. Tek başına yaşamıyor ama... Ölen babasından kalan maaşı almak için evli değil gibi, tek başına yaşıyor gibi veya boşanmış gibi bir muamele yaptırıyor. 2016 rakamı bu. Nasıl? 
Nasıl buldunuz? Evet. Kayınpederim yıllar önce bu demir borular daha kalkmamıştı, plastik yaygınlaşmamıştı. Eski demir su boruları varken yıllar önce uğramıştım dükkanına, bana 19,5 santimlik bir demir boru gösterdi. Ama 19,5 santim. Bu ne dedi biliyor musunuz? Nedir? Bu su saatinin boyunu, boyu kadardır dedi. Hacı bu saati, su saatini söker, bunu takar ve bahçeyi sular. Ondan sonra saati söker, bunu söker, bu parçayı saati takar. Ondan sonra da gelir, hu çeker. Söyledikleri hep o tiplerdi. Falan, falan, falan, falan. Ahmet Usta bana 19,5 santimlik bir boru lazım diye gelir. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben buna çok şahit oldum. Şu elektrik kaçaklarını ne yapalım? 600 küsür diyanet görevlisine levlake rivayeti sorulmuş, 200 küsürü ayet demiş. Geçmiş olsun. Uydurulmuş din mensubunu ahlaksız eder. Evet, uydurulmuş din mensubunu ahlaksız eder. Cenarezelerden sonra helallik bid'atı. Bu bir bid'attır. Peygamber böyle bir şey hiç görmedi, sahabe böyle bir şey hiç görmedi, tabi'in böyle bir şey hiç görmedi. Yani aslında... Anadolu dışındaki hiçbir toprakta böyle bir şey bilinmez. Ey 8 yaşında öldürülmüş bir masum için helallik isteyip, ben ne yapıyorum yahu demek aklına bilen gelmeyen imam, sana selam. Adap taşı ile ahlak kuşunu vurmak için tırnak kesmenin adabını paylaşıp, Hemen arkasından iftira ve yalan bombardımanına trol yazılan haysiyet celladı. Sana da selam. Ey Yunus'un dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek mısralarını paylaştıktan hemen sonra Allah rızası için uydurduğu yalanlarla tarikatına müşteri devşiren mürit. Sana da selam. Ey öğrencisine meşrebine aykırı kitabı yaktırıp, Arkasından da sınıfta ilim Çin'de de olsa gidip alınız rivayetiyle vaaz eden ilahiyat hocası. Sana da selam. Ey milletin yaptırdığı camide milletin vergilerinden aldığı maaşla, parayla namaz kıldırmanın vebalini yetmiyormuş gibi, kiliseden devşirme namaz kıyafeti, sinek kaydı tıraş ve leş gibi bir ağızla ömrünü Kur'an'a adayanlara çemkiren imam. Sana da selam. Ey benim kitaplarımdan kaynak vererek alıntı yapan doktora öğrencisine, alıntı yapabilirsin ama İslamoğlu'nun adını da kitabında yazamazsın diyerek, öğrencisini helalinden alma, hırsızlık yap, çal diye öğütleyen ilahiyat profesörü. Sana da selam. Ey gerçek hesabında profiline incinsen de incitme yazıp, Sahte hesabından önüne gelene sin kaflı saydıran dinci yobaz. Sana da selam. Biliyor musunuz Türkiye'de 9 milyon Twitter abonesi var ama 30 milyon Twitter hesabı var. Gerisi kurumsal hesapları düşün, geriye kalanı Sahte hesaplar. Bir insan ne yapar bunlarla? Ey profiline şeyhinin resmini koyup, paylaşımımın altında 55 yıl önce ölmüş anama küfreden yerli Taliban ve cübbeli şeytan. Sana da selam. Ey partizan bir böcek için bir alimi bir düşünür ve bir aydını gözünü kırpmadan algı operasyonuna kurban eden liderperest çomar. Sana da selam. Ey ağzına içkinin damlasını koymadığıyla övünen fakat uydurulmuş dinini bonzai olarak kullandığı için beyni, aklı, ifade, iradesi iflas edip bir zombiye dönüşmüş olan dinci. Sana da selam.
Ey günde beş vakit namaz, on vakit iftira, Allah rızası için elli vakit yalan söyleyen, Allah'ın sosyal medya yoluyla işlenen günahlardan hesap sormayacağını zanneden arkadaş, sana da selam. Ey ölülerin arkasından konuşmak günahtır deyip dirilere lağım çukuru ağzından pislik ve zehir akıtan muhteşem yaratık. Sana da selam. Ahlaksız dindarla arkadaşlık etmektense ahlaklı ateistle arkadaşlık etmeyi bin kez tercih ederim. Evet, sen bana sakız orucu bozar mı, hayızlı oruç tutar mı ile gelme hacı. Sen bana şu sorularla gel. Kaçak suyla alınan abdest, kılınan namaz, namaz olur mu? Allah sahte isimle sosyal medyada paylaşılan yalan, hakaret, iftiraları da görür mü? Torpille işe giren insana maaşı helal olur mu? Parayla namaz kıldıran kıldırma konusunda bu ülkede Ebu Hanife'nin fetvasına, içtihadına uyan kaç Hanefi imam var? Kara para aklamak için, insanlara riyakarlık için yaptırılan camide namaz kılınır mı? Yolsuzluk ile edinilen servet helal olur mu? O servete besmele çekilir mi? Kirli parayla hacca giden de Arafat'ta anadan doğmuş gibi olur mu? Arsanın emsalini artırma karşılığı müteahhide yaptırılan okulda okumak helal midir? Sen bana bu sorularla gel hacı. Evet, geldik sonuna. Tavsiye görselimiz bu. Dinleyin. Pikay Tapasu ji, jara apna guard ko telephone gumao, wo hamara dharm jaane chahte na. Pehle uka poocha ki uka hi bachche log ka ka dharm अरे ये क्या किस तरह का मजाक हो रहा है यहाँ पर ये अरे घुमाओ फुलवा पूछा होगा देखो उसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है हमें इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं ये हिंदू है ये ईसाई है ये सिख है ये जैन है और ये ये तुम्हारी बिरादरी की है <laughs> जरा आप लोग अपना अपना नाम बताओ तपस्वी जी को हेलो जी सा नाम सुखविंदर सिंह बेदी असलाम मेरा नाम अब्बा अली याकूब है जय जनेन्द्र मैं महावीर जैन हाय आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा नमस्कार मैं जगत जननी सानी कंफ्यूज hmm, आ गए हम इस सब का ड्रेस अदला बदली कर दिया समझ रहे ना आप धर्म का कनेक्शन फैशन से है हम सब जाता यहाँ यहाँ ये देखा दाढ़ी मोच और पगड़ी तो सिख निकल गई पगड़ी तो हिंदू और निकल गई मोच तो मुसलमान फरक वो रॉन्ग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया असली गार्ड फरक बनाता तो थप्पा लगा के भेजता है कौन थप्पा आपके बाड़ी पे एवेट आमिर हानन हिंदुस्तानी मुसलमान यूनिटमैन वे एक्टर आमिर हानन यापते हरिका भी फिल्म पी का ही मुतलका इज़लेइन ताऊ से ये दर नहीं गोरी और सुनो Gördüğünüzü yorumlayabilir misiniz? Mesela bu zatın hangi dinden olduğunu düşünüyorsunuz? Kafada sarık var. Maşallah. Hacı babanın sakalı da baya bir büyük. Elinde de bakınız tüfeği var. Hem de otomatik tüfeği. Bu geçtiğimiz ay ölen... Ellerinde binlerce Filistinli çocuğun ve yaşlının kanı olan bir Yahudi teröristi. Bu öyle zorla çekilmiş falan resim değil, böyle geziyordu. 
1950'li yıllarda bölgedeki Filistin köylerinde hiçbir nüfus bırakmamak için baştan giriyor, sondan çıkıyordu. Bebekler de dahil hepsini öldürerek. Şekilcilik yapan işte böyle aldanır. Allah şekillerinize değil, özünüze bakıyor. Onun için, onun için İslam'ı aksesuara indirgeyen İslam'ın içini boşaltmış olur. Dolayısıyla sakal sünnet değildir, sarık sünnet değildir. Müşriklerin hiçbir elebaşı sakalsız sarıksız değildi. Ebu Leheb sakallı sarıklıydı. Ebu Cehil sakallı sarıklıydı. Utbe sakallı sarıklıydı. Şeybe sakallı sarıklıydı. Ümeyye bin Halef sakallı sarıklıydı. Übey bin Halef sakallı sarıklı cübbeliydi. Hepsi de öyleydi. Allah Resulü onlardan farklı ne bir kıyafet giydi, onlardan farklı ne bir gösterge koydu. Çünkü bu değildi. Onun için öyle bunları dinden zanneden, dinin parçası zanneden, bunu da hacı baba diye elini öpmeye. Eğer demek ki Mekke müşrik kodamanları, Allah Resulü ile savaşan meşremi Mekke müşrik kodamanları, eğer mezarlarından kalksalar da buraya gelseler, üçler, yediler, kırklar dirilip geldiler diye el öpme kuyruğuna girecekler. Öyle gözüküyor. Muhammed Ali Raşvan, duydunuz mu hiç? Evet, şu aşağıdaki yenilen Muhammed Ali Raşvan, şey, affedersiniz, evet bu tabii yenilen. Bu da Japon bir judocu. 1984 yılı olimpiyatlarında judo finalleri bu, bu final maçı. Bu vatandaş, bu arkadaşımız Japon judocu altın madalyayı aldı. Bu da gümüş madalya kaldı. Fakat aslında altın madalya bunundu. Antrenörü dedi ki, onun dizine çalış. Fakat Muhammed Ali Raşvan, rakibinin hiç dizine dokunmadı maç boyunca. Çünkü onun tendonlarının yara aldığını ve koptuğunu biliyordu. Gazeteciler sordular maçtan sonra, niçin dizine çalışmadınız? Eğer çalışsaydınız şu anda altın sizindi. Dizine vursaydım eğer ömür boyu sakat kalırdı dedi. Onun için vurmadım. İkinci lik madalyasını aldı. Ondan sonra Japonlar milli kahraman ilan ettiler. Ülkelerine davet ettiler. Ve oradan Japon bir gelinle, hanımefendiyle evlendi. Şu anda İskenderiye'de mutlu ve mesut ve kalbi, vicdanı efendim dolu dolu yaşıyor. Benim kahramanlarım da bu ders Muhammed Ali Raşvan'ındı. Evet, ibret. Mete Aksoy biliyorsunuz ünlü ve çok meşhur dizilerin senaristlerinden biri. Ömer Lütfi Mete ile birlikte çalışan bir senarist. Diyor ki bu Twitter'ında, tweetinde e, ak saçlıyı biz uydurduk. Fakat bu memlekette uydurduğumuz ak saçlının gerçek olduğuna, bu memleketi gizli gizli ak saçların yönettiğine inanan milyonlar var. Ben de dedim ki o da bir şey mi? Bu ümmet bir buçuk milyon yalan uydurup peygamberinin diline koydu. Sen ak saçlı uydurmuşsun, milyonlar inanmış. Bunda bir şey mi var dedim yani. Görüyorsunuz, bu topraklar böyle topraklar. Onun için lütfen konuştuğunuz şeylere, inandığınız şeylere, düşündüğünüz şeylere bir kez daha eleştirel bir akılla yaklaşın. Hayret. Bu da hayret. Bu mahalle yeni yapılmış, kaçak hepsi de. Ve mahallenin adını da böyle koymuşlar. Buna şark kurnazlığı diyoruz. Evet. Ve hayret etmiyoruz aslında. Akleden kalbinize hikmet olsun, afiyet olsun.
Allah'a emanet olun. 14 gün sonra yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.